আজ আমাদেরকে ফোন দেওয়া হয় যে হুজুর ইমাম সাহেব জুমার খুতবা একটু দেখে শুনে দিবেন বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আপনি বক্তব্য দিবেন না কেন উপর থেকে আমাদেরকে চাপ দেওয়া হয় এবং হুঁশিয়ার করা হয় ধমক দেওয়া হয় কিন্তু আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন সুরা বাকরা মধ্যে জানিয়ে দিয়েছেন बहत्तरे न আমরা যেতে চাই চোদ্দশো বছর পূর্বে আল্লাহ রাসুলের সেই কোরআনের দিকে সম্মানিত উপস্থিতি কোরআনের জন্য যদি জীবন দেওয়ার প্রয়োজন হয় আরেকবার আমরা জীবন দিব বাংলার জমিনে অসংখ্য লামাই গ্রাম যারা কোরআনের কারণে সম্মানিত হয়েছে প্রয়োজনে সেই কোরআনের সম্মান রক্ষার্থে সেই কোরআনের সম্মান রক্ষার্থে তাদের জীবন পর্যন্ত বিলিয়ে দিবে বলি আল্লাহ আকবর আল কোরআন ও হুজ্জাতুল্লা কাউ আলাই কাল কিয়ামতের মাঠে এই কোরআন মানুষের পক্ষে কিংবা বিপক্ষে সাক্ষ্য দিবে পৃথিবীতে কেউ স্থায়ী হই না কোনাশে ফের কি বান মরু কেউ ভাবে চিরকাল রয় না কেউ ভাবে চিরকাল রয় না সম্মানিত মুসলিম ইকরাম আজকের জুমার আলোচনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আজকের বিষয়বস্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমি আপনাদের সামনে মহাগ্রন্থ আল কোরআনুল করিমের অন্যতম একটি সোরা সোরা কাফিরুন তেলাবাদ করেছি বর্তমান সময়ের সঙ্গে খুবই যুগ উপযোগী গুরুত্বপূর্ণ একটি সমস্যার সমাধান কল্পে এই সোরার মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন উল্লেখ করেছেন আজ আমাদের সমাজে একজন কাফির এবং একজন ইমানদার এই দুয়ের মাঝে পার্থক্য করার জন্য চমৎকার আল্লাহ রব্বুল আলমিন আজ থেকে দেড় হাজার বছর পূর্বে এই সোরা কাফির নাজিল করে জানিয়ে দিয়েছেন এই সোরাটি যখন নাজিল হয় তখন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বিশ্বনবী জনাব মোহাম্মদ রসুল্লাহামের গুরুত্বপূর্ণ একটি সময় মক্কা জিন্দেগির সময় অতিবাহিত হচ্ছিল সানে নজরে উল্লেখ করা হয়েছে বিশ্ব রাসুলের কাছে আমাদের নাবির কাছে ওলিদ ইবনে মুগিরার নেতৃত্বে কাফির মুশিক বেইমান্না এসে বলল হে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিয়াল্লাম তোমার কাছে আমরা কিছু প্রস্তাব নিয়ে এসেছি যদি তুমি মানো তাহলে তোমার জন্য কল্যাণকর হবে আল্লাহর হাবিব বললেন কি সেই প্রস্তাব তখন ওলিদ ইবনে মুগিরা তার নেতৃত্বে যারা ছিল তারা সকলেই বলল 
আপনি আমার কথা শুনুন আমাদের কথা শুনুন যেই প্রস্তাবটি আমরা নিয়ে এসেছি তা হলো এই মক্কার যত গুরুত্বপূর্ণ জায়গা আছে যত সম্পদ আছে সব সম্পদগুলি আপনার নামে লিখে দেব এবং এই মক্কা নগরীতে যত সুন্দরী নারী আছে তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী নারী আপনি বিবাহ করতে পারবেন তবে একটাই উদ্দেশ্য সেটা হলো যাকে আমরা পূজা করি যাকে আমরা উপাসনা করি তাকে নিয়ে কোনো প্রকার গাল মন্দ কোনো কথা আপনি বলতে পারবেন না অথবা দ্বিতীয় দ্বিতীয় অপশন যে এই বছর আমাদের সঙ্গে আপনি উপাসনা গিয়ে পূজা করবেন এবং পরের বছর আপনার সঙ্গে আমরা সকলে মিলে আপনার মাবুদকে আপনার দেবতাকে আমরা সবাই পূজা করব আল্লাহ রাখাবি বিশ্ব নবী জনাবে মোহাম্মদুর রসুল তিনি চক্ষু বন্ধ করলেন আর সে আসিম থেকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন জিবরিল আমিন পাঠিয়ে দিলেন জিবরিল আমিন পাঠিয়ে দিব আপনি জানিয়ে দিন তোমরা যার ইবাদত করো আমি রাসুল মোহাম্মদ তার ইবাদত আমি করি না কিন্তু আজকাল আমরা যেটা উল্লেখ করছি আল্লাহ পাক বললেন কি ইমানদার এবং কাফিরদেরকে আলাদা করে দিলেন কিন্তু আজ আমরা বলছি যে ধর্ম যার যার উৎসব সবার বলি না উজুবিল্লাহ এটা কি কখনো হতে পারে এটা কি কখনো হওয়ার কথা যদি বলি যে বাসা যার যার ব্যবহার করবে এটার অধিকার সবার গাড়ি যার যার এটা ব্যবহার করার অধিকার সবার স্ত্রী যার যার একে ব্যবহার করার অধিকার সবার না উজুবিল্লা কেউ মেন কেউ মানতে পারবে না কোনো ঈদগাহে কোনো ইবাদতে বিধর্মী কোনো ভাইরা কি সামিল হয়েছে তাহলে কেন কেন কাফির মুশিক যারা আছে বিধর্মী যারা আছে তাদের ধর্মের উৎসবে একজন ইমানদার একজন মুসলমান কিভাবে সেখানে গিয়ে অংশগ্রহণ করতে পারে ইমানদার ছাড়া অন্য ধর্মের যারা অনুসারী অর্থাৎ যারা কাফের তাদের উৎসব তাদের ধর্মীয় বিষয়গুলি হলো সম্পূর্ণ উৎসব মুখ অর্থাৎ উৎসবের সাথে তাদের ধর্মীয় কৃষ্টি কালচার জড়িত যেমন তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলি পালন করা হয় গান বাজলা তবলা বাঁশি ঢোল ইত্যাদি বাজি কিন্তু ইমানদারের ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলি পালন করতে হয় আত্মত্যাগের মাধ্যমে নামাজ রোজা হজ জাকাত এগুলো ত্যাগের ইবাদত তাহলে একজন ইমানদার কখনো এই কথা মেনে নিতে পারে না ধর্ম যার যার উৎসব সবার এই কথা যদি বলে তাহলে বুঝতে হবে সে সম্পূর্ণটাই শির্ক করল ওর জিন্দেগির যত ইবাদত করেছে সমস্ত ইবাদতগুলি আল্লাহ রব্বুল আলমিন বরবাদ করে দিবেন বলি নাউজুবিল্লাহ আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআন করিমের মধ্যে জানিয়ে দিলেন ইসলামকে বাদ দিব যারা অন্য ধর্মের কৃষ্টি কালচার অনুসরণ করবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন জানিয়ে দিলেন সে নামাজি হতে পারে সে হাজি হতে পারে সে গাজি হতে পারে কিন্তু কাল্লা রব্বুল আলমিন তার কাছ থেকে কোনো কিছুই কবুল করবেন না এই যে সুরা কা ফিরুন আল্লাহ রব্বুল আলমিন নাসিল করেছেন ৩০ নম্বর পাড়াতে এর আয়াত সংখ্যা হলো ছয়টি আবার আঠাশ নম্বর পাড়ায় আল্লাহ রব্বুল আলমিন নাসিল করেছেন সুরা মুনাফিকুল 
এই সুরা মুনাফিকুনের আয়াত সংখ্যা হলো এগারোটি অনেক বড় বড় আয়াত অর্থাৎ একজন কাফিরের চাইতে একজন মুনাফিক অত্যন্ত চালাক চতুর এবং ভয়ঙ্কর একজন মুনাফিক তসনস করে ফেলতে পারে একটা সমাজকে আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনে কাইবের মধ্যে তাদের ভয়ঙ্কর বিষয়ে জানিয়ে দিয়েছেন দুনিয়াতে শুধু নয় পরকালে তারা জাহান নামে শুধু থাকবে না ইন্নাল মুনাফিকিন ফিদ্দার কিলাস ফলি মিনান্নার জাহান নামের নিম্ন স্তরে মুনাফিকরা বসবাস করবে বলি নাউজুবিল্লাহ আমার ভাইরা সম্মানিত মুসলিম ইকরাম আজ কোরআন নিয়ে অবমাননা হচ্ছে আজ ইসলাম নিয়ে অবমাননা হচ্ছে কিন্তু আজ ইমানদার সেজে আমরা বসে আছি আজ পৃথিবীর ইতিহাসে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে যেই ঘটনা ঘটে নাই সেই ঘটনাটি গত দুই দিন পূর্বে কুমিল্লার মাটিতে যেই ঘটনা ঘটে গেল আপনারা সকলেই জানেন সেখানে একটা গণেশের পায়ের নিচে সর্বকালের সর্ব যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব মহাগ্রন্থ আল কোরআন উল কারিম ডাকা হয়েছে বলি নাউজুবিল্লাহ একজন অন্যতম ইমানদার ব্যক্তি এটা কখনো মেনে নিতে পারে না আজ আমরা ইমানদার এটার প্রতিবাদ আমরা অনেকেই করছি না কারণ আমরা মিশে গেছি কাফির মুশ্রিক বেইমানদের সঙ্গে নামে তুমি ইমানদার কামে তুমি উঘুদীপ চলা ফিরাই খ্রিস্টান তুমি সংস্কৃতিতে হিন্দি নামাজ না পড়ো তুমি কোরআন না মানো তুমি আবার দাবি করো তুমি বড় ইমানদার আসলে তুমি একটা মুনাফিকের সর্দা সম্মানিত মুসলানি ক্রাম তাই আজ আমাদের সমাজের চলাফেরা এমন ভাবে আমরা করছি আমরা আল্লাহর ইবাদত করছি ঠিকই কিন্তু ইবাদতগুলি আল্লাহ পাকের দরবারে কিন্তু কবুল করছেন না আল্লাহ পাকের দরবারে কবুল হচ্ছে না কারণটা কি যদি আপনার টিউবে যদি ফুটো যদি থাকে আপনি যতই হাওয়া দেন না কেন হাওয়া দেওয়ার পর কিছুক্ষণ পর থাকবে না আমরা যতই আমরা আল্লাহর ইবাদত করি না কেন আমরা শির করছি আমরা বিভিন্ন ভাবে শির করার কারণে আমাদের ইবাদতগুলি ঠিক তদ্রূপভাবে ভিতরে থাকছে না সব বের হয়ে চলে যাচ্ছে সম্মানিত উপস্থিতি কোরআনের সঙ্গে বেয়াদবি আল্লাহ রব্বুল আলমিন কিন্তু মেনে নেবেন না আজ আওয়াজ তুলেছে ইসলামকে চাই না সমাজের অনেক প্রভাবশালী যারা বলতে চায় তাদের ইসলাম ভালো লাগে না তাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই বাংলার জমিন থেকে যদি ইসলাম উৎখাত করার জন্য ষড়যন্ত্র যদি করতে যদি থাকে তাদের মনে রাখা উচিত স্বাধীনতার পর থেকে হাজারো চেষ্টা করা হয়েছে বাংলার জমিন থেকে রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম মুছে ফেলার জন্য উনিশশো একাত্তর সালে তিরিশ লক্ষ মানুষ শহীদ হয়েছিল বাংলাদেশকে রক্ষা করার জন্য স্বাধীন করার জন্য প্রয়োজনে আবারও তিরিশ লক্ষ ইমানদার ব্যক্তি শহীদ হবে তবু রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম থাকবে অন্য কোন বিষয় মেনে নিতে পারে না পারে না পারে না আমার ভাইরা প্রিয় মুসলিম ইকরাম আমি আরো বলতে চাই যদি কম্বলের কম্বল থেকে যদি কম্বলের আপনার লোম যদি আস্তে আস্তে তুলতে থাকেন যদি সরিয়ে ফেলতে যদি চান তাহলে পরিশেষে দেখা যাবে কম্বলের অস্তিত্বই নাই বাংলার জমিন থেকে যদি ইসলাম মুসে ফেলার ষড়যন্ত্র যদি করে তাহলে ভবিষ্যতে দেখা যাবে বাংলা নামে মানচিত্রই থাকবে না তাই আপনাদের উদ্দেশ্যে শুধু এতটুকু বলতে চাই আজ কোরআন নিয়ে অবমাননা যারা করছে অতীত ইতিহাস দেখুন এই তো কিছু বছর পূর্বেই উনিশশো নিরানব্বই সালে তুরস্কের জাহাজ ঘাটিতে কোরআন অবমাননা করা হয়েছিল সেখানে তিরিশ জন জেনারেলের নেতৃত্বে বিশাল জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান সমুদ্রের সেই তীর ঘেসে সেখানে হাজার হাজার বড় বড় ক্যাপ্টেন জেনারেল যখন আসলো রাত যখন আস্তে আস্তে গভীর হতে লাগলো তারা নর্তকি নাচানো আরম্ভ করল একটা পর্যায়ে তারা এমন অশ্লীলতা বেহ বেহাপনায় পৌঁছে গেল 
তারা নারীদেরকে উলঙ্গ করে মদ পান করে মাতাল হয়ে সেখানে চলাফেরা আরম্ভ করল গান বাজনা শুরু করলো একজন জেনারেল ক্যাপ্টেন কে বলল যাও তুমি মুসলমানদের আল্লাহর কোরআন কে নিয়ে আসো কোরআন নিয়ে আসা হলো তখন বলল যে তুমি সোরা হিজিরের নয় নম্বর আয়াত তেলাওয়াত করো আল্লাহ রব্বুল আলমিন নয় নম্বর আয়াতে উল্লেখ করেছেন हेफाजत दूरे सर ग আল্লাহর কোরআনের পৃষ্ঠাগুলি ছিঁড়ে ছিঁড়ে নর্তকীর পায়ের নিচে ফেলা আরম্ভ করল এই দৃশ্য দেখে ক্যাপ্টেন আর সহ্য করতে পারলেন না তিনি এক দৌড় মেরে তিনি চিন্তা করলেন এই জায়গায় আমি যদি থাকি তাহলে আমি এদের সঙ্গে ধ্বংসের অবলীলায় আমরা আমি পড়ে যাব আমি এখানে আর থাকবো না এক দৌড় মেরে তিনি চলে আসলেন হঠাৎ লক্ষ্য করলেন সমুদ্র অতল গহবর থেকে বিকট শব্দে আগুনের লেলিহান শিকা তাদেরকে গ্রাস করল গোটা সেই অনুষ্ঠানকে সমুদ্র অতল অতল গহবরে নিমজ্জিত করে ফেলল বলি না উজুবিল্লা পরিশেষে দেখা যায় পরবর্তী সময় তাদের লাশ উত্তোলন করা হয় কেউ বা কুকুর কেউ বা বানর কেউ বা শুকুর এমন আকৃতি ধারণ করেছিল पददलित एक ईमानदार मुसलमान बेचे थकते मेने इसलम के लिए गभर भाव आज हम षड़ चलते तरा बोलते चाय तरा पिछु हटते चाय चाय बाहत्तरे जेते बाहत्तरे न আমরা যেতে চাই চোদ্দশো বছর পূর্বে আল্লাহ রাসুলের সেই কোরআনের দিকে সম্মানিত উপস্থিতি কোরআনের জন্য যদি জীবন দেওয়ার প্রয়োজন হয় আরেকবার আমরা জীবন দিব বাংলার জমিনে অসংখ্য লামাই গ্রাম যারা কোরআনের কারণে সম্মানিত হয়েছে প্রয়োজনে সেই কোরআনের সম্মান রক্ষার্থে সেই কোরআনের সম্মান রক্ষার্থে তাদের জীবন পর্যন্ত বিলিয়ে দিবে বলি আল্লাহ আকবর আল কোরআন ও হুজ্জাতুল্লা কাউ আলাই কাল কিয়ামতের মাঠে এই কোরআন মানুষের পক্ষে কিংবা বিপক্ষে সাক্ষ্য দিবে সম্মানিত উপস্থিতি আল্লাহ পাকের কাছে একমাত্র মরণিত জীবন বিধানের নাম হল ইসলাম আল্লাহ রব্বুল আলমিন জানিয়ে দিলেন একমাত্র আমার কাছে মনোনীত জীবন বিধানের নাম হল ইসলাম সম্মানিত মুসলিম বৃন্দু আপনারা জেনে খুশি হবেন গত কয়েকদিন পূর্বে আমেরিকা একটা গবেষণা কেন্দ্র থেকে তারা বলেছে একটা সংস্থা থেকে দুই হাজার সৌত্তর সালের মধ্যে গোটা পৃথিবীতে সর্ববৃহৎ যেই ধর্মের নাম হবে সেই ধর্মটি হলো ইসলাম আল্লাহ আকবর এবং আগামী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে গোটা পৃথিবীতে আমার বিশ্বাস ইমাম সালাম আসবেন এই অল্প কিছু সময়ের মধ্যে ইমাম মেহদী আলী সালাত সালাম কেলে দেবে আমরা অসংখ্যাম গোটা পৃথিবীতে ইমাম মেরে ইমাম মাহাদি আলী সালাত সালামকে সামনে রেখে আগামী দিন এগিয়ে যাওয়ার জন্য দৃঢ় প্রত্যয় গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত আছি আল্লাহর জন্য যদি জীবন দিতে হয় তবু আমরা রাজি আছি ঠিক কিনা বলুন আমার ভাইরা শুধু এতটুকু বলতে চাই ইসলাম ইজ দ্য বেস্ট নো ইস্ট নো ওয়েস্ট কোরআনের অবমাননাই যদি কাঁদে না তোর মন মুসলিম নয় মুনাফিক তুই আল্লাহর দুশ্মন যদি 
इस्लाम के अमरा पसंद करी अल्लाह रब्बुल अलामीन शकोल आमल गुरी किंतु बर्बाद कर दिवेन अल्लाह रब्बुल अलामीन कुराने करीम के मध्य जानी दिलन ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم قرآن تو من نو قرآن دوریر کو تاب جو دی کنو اللہ رب باندہ اللہ رب قرآن ایر کنو نیوم کی جو دی ایک ٹو آگ رات جو کرے وہ بہلا کرے اللہ رب العالمین بولے تار شکل عمول گنی بار باد کرے دی بے آج آما در کی فندہ ہوئی जो हुजूर, इमाम शेख, जो मार खुद बा एक टू देखा सुने दिवेन, वर्तमान परिस्थिति नहीं है, आपने वक्त बो दिवेन ना, क्या नो? उपर थे क्या मादेर के चाप दा होय, ये बंग हुशियार करा होय, धमोक दा होय, किंतु कामार अल्लाह रब्बुल अल्लामीन सुराबा करा मुद्दे जानी दिए चेन, विश्वजगत सकल प्राणी गुली लानत कर दुनिया के चापेर कसे अल्लाह पाकर चाप किंतु कुनु दिनी शोध जहाबे ना ताई पुरुषिष्य अमी बोलते चाय हे ईमानदार मुसलमान आबार जगे उठोन कुराने जन्नो जो दी जीवन देवर प्रयोजन हाय इस्तामेर जन्नो जो दी जीवन देवर प्रयोजन हाय तो बु जीवन दिते राजी आची तो बु ईमान दिते राजी ना ही शम्मनी तो फुस्ती आज हमारे समाजे जे सुरा अपना देश सामने आलोचना कर चिलाम आज हमरा काफी मुश्किल भी मंदे संगे मिशें के थी आज तक दूसरे बसर पूर्वे सम्राट अकबर तीनी दीने इलाही पुतिष्ठितो करे चिलेन शेखाने इस्लाम के कलम की तो करा हुए चिलो एवं काले मतो इडी करा हुए चिलो ला इलाहा इल्लल्लाहु अकबर खलीफतुल्ला नाउसु हमारा भाई रा इस्लाम के जरा पसंद करेना तादिर तो मुसलमानी दावा उचित है ना ही इस्लाम के जरा पसंद करेना तादिर तो काले मादी विवाह पढ़ना उचित है ना ही इस्लाम के जरा पसंद करेना तादिर बोले जावा उचित मित्तूर पार तार जाना जार दौर करना ही ओम अमीन मुसलमान अब उस शोई इस्लाम आम्रा बीच थकते पालन कर बो आगामी दीन इस्लाम के पालन करा जुन्नो आम्रा सचेष्ट हो बो कारण आगामी दीन अष्ट उत्तम तो भय बहो इस्लाम के मुँह मुसे फला जुन्नो शरजंत्र चल छे जार कीना नामे रागे आसे मोहम्मद एवं तार नामे शिष्यासे इस्लाम ऐसा पुना फिक जरा शरजंत्र कर छे इधर के चिरा खून आगामी दिन इंशाल्लाह शुमायर परिवर्तन जो दिहाई तादिर के दाद भंग का जवाब दिया होगे इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल अलामीन आमदे शकोल के कबूल करून एवं अल्लाह र विधान मुताबिक चलार तोफिक दान करून आमीन